Hey guys, welcome to another video. So in today's video, we are reviewing ang pinakasikat na binibenta para sa PisoNet, ang Core 2 Duo E8400 clock at 3 GHz. So sobrang mura to guys, around 300 pesos lang to. Especially sa Lazada and Shopee. So, pero ang purpose ng video na to guys, para malaman natin na kung okay pa ba ang Core 2 Duo gamitin for gaming and light work. So, kasi ang CPU na ito was released 2008 pa. Sobrang tagal na. That was 12 years ago pa. So, sobrang tagal talaga. Uh, dito sa amin sa Bacolod, meron computer store na uh, bumibenta ng full set na Core 2 Duo. Complete na lahat. May keyboard, monitor, mouse, speaker, at ng 4GB na RAM, pero walang graphics card. Pero ang presyo ng whole package ay 7,400 pesos uh, para sa full set na PC ng Core 2 Duo. Sa video na to, i-test natin kung kaya ng Core 2 Duo ang mga sikat na games. Um, ang mga games like mga popular esports, games like ROS, and then Dota 2, and then LOL. Ang test, ang test system natin ay isang Acer Veriton na binigay sa akin ng pinsan ko. So, maganda to kasi sakit niya ay LGA775 which accepts the Core 2 Duo at Core 2 Quad. At ang RAM slot niya ay apat na DDR2. So, makalagay ka dito ng maximum of 8 gigs of DDR2 na RAM. So, ang spec natin ay Core 2 Duo E8400 clock at 3 gigahertz At also, tatlong tatlong 2 gig na DDR RAM gusto ko sana gawin 8 gig kaso sira ang isa kong 2 gig na DDR2 na RAM at ang graphics card na paired natin ay GT730 pinili ko ang GT730 kasi itong pinaka ideal na graphics card para sa CPU na to kasi kung budget gamer ka syempre you will pair the CPU with a budget graphics card sinong tao will pair a Core to Duo with a high end na GPU and also ang resolution naman ng test monitor ko ay 1366 by 768 So guys, without further ado ito pong result sa games Guys, ang last game na to is Counter-Strike Global Offensive or CSGO uh, kasi hindi mag-work ang MSI Afterburner or Fraps. 
data para makuha ko ng FPS. So, ang uh, ginawa ko, ginamit ko na lang ang built-in na uh, FPS counter ng CSGO. Uh, yun makita nyo. Ang average siya somewhere around 40 to 30. So, parang okay naman siya for CSGO. Basta set nyo lahat sa lowest lang. Anti-aliasing, uh, set nyo sa pinaka-lowest and everything. So, okay siya for, okay ang CSGO sa Corp2 Duo at sa GT730. So, kasi ang CSGO ng CPU intensive sa So, um, sa video na to, I'll just keep uh, focusing the camera sa FPS. So, para maget ma ano yung ano, makita nyo kung gaano ka smooth ang CSGO. Ang masabi ko lang guys, ang Corp2 Duo ay luma na talaga. Nagsistruggle na ang CPU to keep up sa demand ng games. Ngayon, except sa League of Legends at Crossfire. So, medyo okay lang performance niya. Kasi, League of Legends, uh, design siya for, na magtakbo sa mga lumang computer. Same sa Crossfire. Kung may bala ka bumili ng budget gaming PC, guys, don't buy the Corp2 Duo. Uh, kasi, waste of money lang talaga. As in. Pero, kung meron kayo sa bahay nyo ng lumang PC na Corp2 Duo, okay pa yan for typing and web browsing. And also, light gaming. As long as upgrade mo sa max ang RAM niya sa depende sa motherboard mo so it's either 4 gig or 8 gig at either DDR2 or DDR3 so depende sa motherboard niyo guys at palitan niyo ang SSD ang main hard drive para smooth at walang lag so in conclusion ang masabi ko lang wag niyo bilhin ang Core 2 Duo ng kahit brand new pa marami diyan mura na i3 or i5 na makabigay ng times 3 times 5 na performance So guys, uh, thank you for watching. If you like this video, leave a thumbs up. If you want to watch more videos na pareho na ganito, so feel free to subscribe ah, sa, sa channel ko guys. As always guys, I'll see you on the next video. Peace!